ఇక్కడ ఉన్నది నాలుగు ఇమేజెస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నాలుగు ఫ్రేమ్లో నాలుగు ఇమేజెస్ ఉన్నాయి అయితే ఈ బటన్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ ఇమేజ్కి వెళ్ళగానే ఇక ఆగిపోతుంది బటన్ పని చేయదు ఎందుకంటే మనం రాసిన యాక్షన్ ఏంటంటే క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆన్ రిలీజ్ నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ అయితే ఈ బటన్కి ఏం రాసామంటే ప్రీవియస్ ఫ్రేమ్ ప్రీవ్ ఫ్రేమ్ అనమాట సో ఇది ఒకటో ఒక మొట్టమొదటి ఇమేజ్ దగ్గరకు వచ్చిందంటే ఇక ఈ బటన్ పని చేయదు ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఫ్రేమ్స్ ఏం లేవు కనుక ఇది ఫోర్త్ ఫ్రేమ్ దగ్గరకు వచ్చిందంటే ఇక ఇమేజ్ బటన్ పని చేయదు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇంకా ఫ్రేమ్స్ ఏం లేవు కనుక అలా కాకుండా క్లిక్ చేస్తుంటే ఒకవేళ ఇది నాలుగో ఫ్రేమ్ దగ్గరకు వచ్చింది అనుకోండి రాగానే మళ్ళీ మన క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ మొట్టమొదటి ఫ్రేమ్ నుంచి బిగిన అవ్వాలి అంటే ఈ బటను కంటిన్యూస్కి పనిచేస్తూనే ఉండాలి లాస్ట్ ఫ్రేమ్ వచ్చినప్పటికీ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ మొట్టమొదటి ఫ్రేమ్ నుంచి బిగిన అవ్వాలి అంటే మొట్టమొదటి ఇమేజ్ దగ్గర నుంచి బిగిన అవ్వాలి ఇది ఎలా చేయొచ్చో చూద్దాం సి ఇక్కడ కండిషన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఇఫ్ కండిషన్ సి ఇఫ్ ఒకవేళ కండిషన్ ఇందులో రాస్తాం విత్ ఇన్ ది బ్రాకెట్స్ ఓకే ఆ కండిషన్ ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ అయినప్పుడు ఏం జరగాలి ఎగ్జిక్యూషన్ కోడ్ ఈ కర్లీ బ్రసెస్ మధ్యలో రాస్తాం ఓకే కండిషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ దిస్ డాట్ అండర్ స్కోర్ కరెంట్ ఫ్రేమ్ కరెంట్ ఫ్రేమ్ అయితే బటన్ నొక్కే సమయానికి ఉన్నప్పటి ఫ్రేమ్ కరెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అని కరెంట్ బిల్ అంటాం కదా కరెంట్ బిల్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కాదు ప్రస్తుత ప్రస్తుత బిల్ అని చెప్పేసి కరెంట్ అఫైర్స్ అంటాం అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అఫైర్స్ అని ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్రేమ్ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ఫ్రేమ్ అని ఎప్పటి కరెంట్ ఫ్రేము బటన్ ప్రెస్ చేసేటప్పటికి ఉన్నటువంటి ఫ్రేమ్ కరెంట్ ఫ్రేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ సింగిల్ ఈక్వల్ టు అప్లై చేసామంటే అసైన్మెంట్ అవుతుంది ఇది కంపారిటివ్ ఆపరేటర్ అంటాం దీన్ని ఈక్వల్ టు అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ అన్నాం అనుకోండి మీన్స్ ఏ లోడ్ ఏకి టూని అసైన్ చేసాం ఇప్పుడు టూ వాల్యూ ఎంత అంటే సారీ ఏ వాల్యూ ఎంత అంటే టూ అని అర్థం కానీ ఇక్కడ రెండు సార్లు ఉపయోగిస్తే కంపేర్ చేసి చూడమని చెప్తున్నాం ఒకవేళ ఈ ఫ్రేము ఇప్పుడు ప్రెస్ చేసేటప్పటికీ ఉన్న ఫ్రేము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్త్ ఫ్రేమ్ అయిందనుకోండి ఫోర్త్ ఫ్రేమ్ అయితే ఏం కావాలి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్త్ ఫోర్ కనుక అయితే ఏం కావాలి అంటే లాస్ట్ ఫ్రేమ్కి వచ్చినట్టు ఆ ప్రెస్ చేసే టైంకి లాస్ట్ ఫ్రేమ్కి వచ్చేసినట్టు అయితే ఏం జరగాలంటే గో టు అండ్ స్టాప్ ఎక్కడ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ దగ్గర ఓకే ఇట్స్ దిస్ డాట్ ప్రస్తుతం ఉన్న ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో అది నాలుగు నాలుగు ఎప్పుడు అవుతుంది లాస్ట్ ఫ్రేమ్ అంతే కదా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఫోర్త్ ఫ్రేమ్ అంటే నాలుగో ఫ్రేమ్ నాలుగో ఫ్రేమ్ అయినట్లయితే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ప్లే హెడ్ గో టు అండ్ స్టాప్ మొట్టమొదటి ఫ్రేమ్కి వెళ్ళి ఆగిపోవాలి ఇది కండిషన్ ఓకే ఒకవేళ అది కానట్టు ఆ కండిషన్ లేనట్టు మిగతా ఆ కండిషన్ కాకపోయినట్లయితే అంటే ఎల్స్ ఈ నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ అనే దాన్ని కట్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి సంథింగ్ ఎరర్స్ ఉన్నాయి లెట్ ఎస్ సీ ఓకే కర్లీ ప్రెస్ వాళ్ళు మామూలు బ్రాక్ వాడండి ఎనివే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఒకవేళ కండిషన్ ఏంటంటే ప్రెస్ చేసే సమయానికి ఫ్రేము నెంబర్ నాలుగు అయినట్లయితే ప్లే హెడ్ ఎక్కడికి పోయి ఆగాలి గో టు అని స్టాప్ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్కి వెళ్ళి అయిపోవాలి అంటే నాలుగో ఫ్రేమ్ దగ్గర నాలుగో ఫ్రేమ్ దగ్గర ఉన్నారనుకోండి ఉదాహరణకి మీరు క్లిక్ చేయగానే ప్లే హెడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళి ఫస్ట్ ఫ్రేమ్లో అవుతుంది పోయి అంటే మొట్టమొదటి ఇమేజ్ మళ్ళీ చూస్తారు మీరు ఓకే సో అది ఫస్ట్ ఫ్రేమ్లో ఉంది కనుక ఈ కండిషన్ అప్లై కాదు ఇక ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి కండిషన్ ఇక అప్లై కాదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫ్రేమ్లో ఉంది ఇఫ్ దిస్ డాట్ కరెంట్ ఫ్రేమ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అన్నాం ఫోర్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఫోర్లో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్లో ప్లే హెడ్ ఆగిపోయిందో ఇక ఈ కోడ్ దానికి వర్తించదు సో ఎల్స్ మిగతా అన్ని కండిషన్లో కూడా మిగతా అన్ని సందర్భాల్లో కూడా ఏం జరగాలి నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ నాలుగో ఫ్రేమ్లో కాకుండా ఇక ప్లే హెడ్ ఎక్కడున్నప్పటికీ 
బటన్ క్లిక్ చేస్తే జరగాల్సింది సర్వకాలాలలో కూడా నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ పక్క పక్కన ఉన్న ఫ్రేమ్కి వెళ్ళిపోవాలి ముందు ఫ్రేమ్కి వెళ్ళిపోతుంది అది మిగతా ఏ కండిషన్ అయినా కానీ కానీ ఒకే ఒక కండిషన్ ఏంటంటే ఒకవేళ నాలుగో ఫ్రేమ్లో కనుక ఉన్నట్లయితే ప్లే హెడ్ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్కి వెళ్ళిపోవాలి ఇది సో ఇప్పుడు కనుక మనం టెస్ట్ చేసినట్లయితే కంట్రోల్ ఎంటర్ సి ఒక రెండో ఫ్రేమ్లో ఉన్న మూడు నాలుగు ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్కి వెళ్ళిపోతుంది సి అంటే బటను కంటిన్యూస్గా పనిచేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇదే కోడ్ని కాపీ చేసి కాపీ ప్రీవియస్ ఏదైతే బటన్ ఉందో దానికి అప్లై చేద్దాం పేస్ట్ సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే ఇది ఎక్కడికి రావాలి ఫస్ట్ ఫ్రేమ్లో ఇది ప్రీవియస్ ఫ్రేమ్ ఎప్పుడు ఆగిపోతుందంటే ఫస్ట్ ఫ్రేమ్లోకి వచ్చినప్పుడు ఎందుకంటే ప్లే హెడ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ప్రీవియస్ ఫ్రేమ్ ఏమి లేదు కదా అందుకని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆగిపోతుంది అది సో ఈ దిస్ డాట్ కరెంట్ ఫ్రేమ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి కనుక అయినట్లయితే అంతే కదా అక్కడికి వచ్చి ఆగిపోద్ది ఇక పని చేయదు బటన్ అయినట్లయితే కరెంట్ ఫ్రేమ్ ఒకటి అయినట్లయితే గో టు అండ్ స్టాప్ ఎక్కడికి వెళ్ళాగాలి నాలుగో ఫ్రేమ్ దగ్గరికి వెళ్ళాగాలి ఎల్స్ నెక్స్ట్ బదులు పిఆర్ఈవి ప్రీవియస్ క్లియర్ కదా కరెంట్ ఫ్రేమ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి అయినట్లయితే ఈ కండిషన్లో ఏం జరగాలి ఎల్పి ప్లే హెడ్ ఫోర్త్ ఫ్రేమ్లో ఉండాలి లేని ప్రతి ఇంకా మిగతా అన్ని సందర్భాల్లో బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఏం కావాలి ప్రివెస్ ఫ్రేమ్కి వెళ్ళిపోతుండాలి కంట్రోల్ ఎంటర్ సి ఇప్పుడు మనం ఉన్నదే మొట్టమొదటి ఫ్రేమ్లో ఉన్నాం మొట్టమొదటి ఫ్రేమ్లో ఉన్నాం కాబట్టి క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్తుంది నాలుగో ఫ్రేమ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇది బటన్ కూడా కంటిన్యూస్గా పనిచేస్తూనే ఉంటుంది ఇక క్లియరా అయితే ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ అనేది ఓకే బట్ ఇమేజెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియదు సారీ ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయో తెలియదు అనుకోండి ఇక్కడ నాలుగో ఫ్రేమ్ అని పర్టికులర్గా తెలుసు కనుక మీరు నాలుగు అన్నారు అలా కాకుండా ఒక వంద ఉన్నాయి లేకపోతే తొంభై తొమ్మిది ఉన్నాయి లేదా మధ్యలో కొన్ని తీసేశారు అలా తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇక్కడ నాలుగు అనేది తెలుసు కనుక ఈ బటన్ రాసిన కోడ్లో ఈక్వల్ టు నాలుగు అయితే రాసాం అలా కాకుండా చివరి ఫ్రేమ్ అని చెప్పాలి ఇక్కడ ఎన్ని ఇమేజెస్ అన్నో ఉండనివ్వండి ఎన్ని ఫ్రేమ్లు అన్నా ఉండనివ్వండి నెంబర్కి సంబంధం లేకుండా చివరి ఫ్రేమ్ అని చెప్పాలి ఇక్కడ సరిపోతుంది కదా ఇక్కడ నాలుగు బదులు నలభై ఉన్న ఇమేజెస్ నలభై ఫ్రేమ్లు ఉన్న మనకి ఇక ఇబ్బంది ఏమీ లేదు సో దిస్ డాట్ కరెంట్ ఫ్రేమ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అనడానికి బదులు దిస్ డాట్ అండర్ స్కోర్ టోటల్ ఫ్రేమ్స్ మనకి ఇప్పుడు టోటల్ ఫ్రేమ్స్ కరెంట్ ఫ్రేమ్ దిస్ డాట్ అంటర్ సో టోటల్ ఫ్రేమ్స్ టోటల్ ఫ్రేమ్స్ అన్ని ఫ్రేమ్లు అని కాదు ఇక్కడ చివర ఫ్రేమ్ అని అర్థం అక్కడ ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి మొత్తం ఫ్రేమ్స్ ఇక్కడ టోటల్ ఫ్రేమ్స్ అంటే ఇక్కడ ముప్పై అనుకోండి దాని లాస్ట్ ఫ్రేమ్ సంఖ్య ఎంత అవుతుంది ముప్పై ఫ్రేమ్స్ ఉంటే ముప్పై అవుతుంది నలభై ఫ్రేమ్స్ అయితే నలభై అవుతుంది అని లాస్ట్ ఫ్రేమ్ సంఖ్య ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు ముప్పై ఫ్రేమ్స్ నాలుగు సారీ నాలుగు ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లాస్ట్ సంఖ్య నాలుగే అవుతుంది టోటల్ మొత్తం ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ నాలుగు ఒకటి ముప్పై ఉంటే టోటల్ ఫ్రేమ్స్ ముప్పై లాస్ట్ ఫ్రేమ్ యొక్క సంఖ్య సో లాస్ట్ ఫ్రేమ్ నెంబర్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి మీరు స్పెసిఫిక్గా నాలుగు ఐదు అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో దిస్ డాట్ అండర్ స్కోర్ కరెంట్ ఫ్రేమ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు కాదు కంపేర్ చేస్తున్నాం డబల్ ఈక్వల్ టు దిస్ డాట్ టోటల్ ఫ్రేమ్స్ అయితే గో టు అండ్ స్టాప్ ఒకటి మిగతా అంతా యాజ్ ఇట్ ఇక్కడ ఈ బటన్కి ఏం రాస్తామంటే కరెంట్ దిస్ డాట్ కరెంట్ ఫ్రేమ్ ఈక్వల్ టు వన్ యా ఇది కరెక్టే ఇక్కడ ఫోర్కు బదులు దిస్ డాట్ టోటల్ ఫ్రేమ్స్ ఇక్కడ కాపీ చేసి తీసుకుందాం రైట్ క్లిక్ కాపీ ఫోర్కు బదులు దిస్ డాట్ అండర్ స్కోర్ టోటల్ ఫ్రేమ్స్ దట్స్ ఇట్ ఎల్స్ లేదా ఇక మిగతా ప్రతి సందర్భం ప్రీవియస్ ఫ్రేమ్కి వెళ్ళిపోవాలి కంట్రోల్ ఎంటర్ సి ఓకే సో దట్స్ ఇట్ ఇప్పుడు చెప్పిన వరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ